Salve a tutti ragazzi e bentornati su VRPC ITA Oggi siamo di nuovo qui in compagnia del mio collaboratore Mario E visto che ieri abbiamo finito Alan Wake Oggi andremo a iniziare un nuovo titolo Cioè, effettivamente il gioco non è nuovissimo Però comunque sia per noi è la prima volta che lo giochiamo Quindi abbiamo deciso di portare questo gioco Vero Mario? Il gioco si chiama eh, House of Ashes Che dici Mario? Anche per continuare tutta la linea di questo prodotto qua, secondo me, è anche perché l'ho già giocato ed è un bel gioco, un bel gioco. Ma Mario già l'ha giocato, io ancora no. Comunque sia questo qua ragazzi è uno dei titoli che fa parte di una serie di capitoli, vero Mario? Non so se sono quattro e noi uno già l'abbiamo giocato. Quindi questo sono qui... Eh, parla, dillo tu. Scusa che ti interrompo, sono 4, però in realtà sono 5 perché il primo lo fecero per PlayStation 4. Sì, infatti sarebbe bello a giocare anche quello. Va okay. bene, allora ragazzi, vi lascio all'intro, ci vediamo poi con il gioco. Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, iniziamo da zero proprio, insieme. Sicuramente molti di voi lo conosceranno questo titolo. La mettiamo agevole. Nuovo slot. Il gioco ragazzi è uscito qualche tempo fa, però comunque sia questa serie di giochi sono molto belli, cioè perlomeno a noi ci piacciono tanto e quindi abbiamo deciso di portarli e poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta Osea 8 7. ogni scelta ha una conseguenza alcune decisioni salvano la vita altre conducono alla morte Scegli attentamente. E noi sceglieremo attentamente. Eh, però qua da scegliere c'è parecchio adesso qua. Eh, mo vediamo, mo vediamo. Mettiamo molto bene con le teste mozzate. Nel 2231 a.C. è ambientato. Mm, iniziamo subito una scena, una scena tranquilla. Il nostro re pretende un tributo di sangue. Il tuo sacrificio infrangerà la maledizione. Generale Balatu, perdono signore. Il re richiede la vostra presenza. Gli dei ti arridono. Per ora. Riportalo in cella. Me ne occupo dopo. Sei fortunato, Guleo. Fortuna? No. Non ce n'è per questi cani. Mm. Mi stava per, fa stava per fare un sacrificio. Generale, dovremmo andar via da qui. Il re, la sua follia minaccia di ingoiare anche noi. Questo tempio è maledetto. Morirei in questa dimora nefasta, piuttosto che cedere a morbo e carestia. Agli ordini, capitano. Mm. Il dio Luna ti ha inviata a distruggere il mio regno. Io lo so, ragazza. Io vedo ogni cosa. Guardati intorno. Questa sala non basta a ripagare i miei errori? E gli dei non si beano della sua gloria? 
Arriva nel Gutei, generale. Il dio Luna ha inviato un esercito contro di noi. Raduno immediatamente le truppe. Bene. Dai sotterranei? Abbiamo centinaia di prigionieri, mio re. Per i sacrifici serve tempo. Il tempo ormai ci sfugge tra le dita. Fa nulla. Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati. Il sacrificio verrà compiuto. Mm, ammazzato tutti. Eh. con lei. Andiamo. Dimmi, generale. Per caso ti ricorda qualcuno? Sì, una Io piarla. Non coglie una lieve somiglianza con tua figlia? Quanti anni avrebbe adesso? 18. 18. Mm. Questo morbo è stato una sciagura. Uccidila. No. Mio re, non sarebbe più saggio tenerla in vita. È una spia nemica. Può svelare i piani dei Gutei. No. Ogni singola goccia di sangue ci avvicina alla salvezza. Andiamo Lei bene. Deve morire. Subito così proprio, iniziamo subito con l'azione. Sì, sì, sì. Ma poverina, ma perché? Attenta alla lancia. Ma la devo prendere io? A mirare l'ho mirata, mo. Ecco. Ha mirata bene. No, no. Il sacrificio va fatto, Mario, hai sentito, no? Ah, gli è basta. Ah, perché gli hai tagliato a testa, gli hai tagliato per farsi vedere. Oh. Porca, sono Non basta, gli ha uccisa, poverina. No, no. <coughs> Ecco qua. Eh, molto contento. Bello tosto questo qua, comunque, del gioco. A livello di sangue, roba... Di <ride> cose mozzate, insomma. Eh. Questo è un altro. Qua ti sta spiegando quello che è successo qui dentro. Uh -huh. Ecco qua, un altro sacrificio. Sì, è la storia di quello che è successo. Vedi questo come si è liberato, no? No, si è liberato. Eh, L'ha ucciso e è riuscito a prendersi le chiavi per liberarsi. Sì, sì, è un momento. Vabbè. Questo è l'esterno. Eh sì. Nel gioco è tutto centrato nell'interno però. Mm -hmm. Il sole è centrato nel quadrato, nel rettangolo. Stanno attaccando sbaglio. Eh. Luna piena. E quando c'è la luna piena esce la guerra. Mm -hmm. Ecco 
qua si svegliano i mostri. Eh, te credo. Tutti sti morti. Allora, mi sa, in noi interpretiamo questo se non sbaglio, ma sa vero Mario? Eh sì, eh, all'inizio sì. Ok. Dei, datemi la forza. Quindi siamo il prigioniero che ha vaso di prigione. Hanno ucciso. Ah. Mm, quello che voleva andare a fare lui. Nasconditi. Sta facendo lui Mario. Ma non è più. Non ci pensa lui. Tutto spavaldo. No, fermo. No, fermo. Ho messo in prigione, fermo. Ammazza un mare di gente. Mm. Prima se, se minano e poi se vanno Siamo maledetti. aiutano. Questi sono dei nostri re ci ha condannati. Mm -hmm. Credevamo voi demoni. Ci sbagliavamo. Il re ha vuotato il tempio a Nippur e ha eretto questo per chiedere perdono. Ma gli dei non ascoltano. E in questo momento anche lui tace. Eh, tace sì. Eppure la morte di mia figlia mi ha aperto gli occhi. Ho seguito un folle fin nella vista. Cioè quella che gli ha tagliato la testa era la figlia. Eh, non lo so. Dice, neppure la morte di mia figlia, hai sentito? È il vostro tempio. Cosa facciamo? C'è una via d'uscita nelle catacombe. Perché dovrei fidarmi di te? Non hai scelta. Accadico. Aspetta. Oh, oh, oh. Mm. Eh, ma qui comincia. Ma io arrivo subito. Sì. Aiutami. Vi. uscita in questa tomba tomba sì per i costruttori alla fine vieni no sbagliare ok solo un topo un po'. tutte queste morti per nulla sono morti in vano per un re folle
è uno scarafaggetto no, però l'uscita segreta per lui sta legata a gombe per orientare visuale le fonti di luce ok andiamo là ah, esamina chi è questo? ha avuto tipo un flash praticamente Eccomi. Vieni. Aiutami qui. Sì, adesso ho preso una cosa da per c'è, ho avuto una visione di un mostro che usciva da non so dove. L ho trovato un oggetto a terra e mi ha fatto mi ha fatto vedere sta cosa. Mo mi dice di per illustrare le catacombe. Penso che trovare una via d'uscita, ovviamente. Vedi queste Ma prima tu, di demo. Qui è sicuro. Eh. Prima tu. Uh -huh. Cos'è l'oggetto che hai al collo? La storia Fatto di Gutium. Voi a Cadice avete lottato per distruggere il nostro popolo. Ma ricorda bene, la nostra storia è appena iniziata. Come possiamo uscire vivi da qui? Il nemico del mio nemico. È mio amico. Aiutiamoci. C'è sempre speranza. Ma se riesci alza un pochettino il volume del gioco. Aspetta, vediamo. Soprattutto ne, nel volume dei, dei dialoghi sta al massimo il volume dei dialoghi. Volume generale, cioè. Massa, metto al massimo infatti era un po' bassa non so perché cos'è stato guarda ora è più alto vero Mario eh. quanti ingressi ha questa tomba non siamo soli qui non è che si vede tanto però ehi qui Narto, narto dopo Una mango por cavolo Vedi? Mm -hmm. eh, ma, hanno visto la mano stanno aspettando ma scappa via no. Si non c'è scampo Restare uniti è l'unica speranza No mm. Se fuggiamo entrambi Moriremo in due Pronto a combattere No Guarda lui che fa, guarda lui che fa. Ci dai aiutarlo. Gli lascia lui che se lo magna, scommetto. Gli ah. lascia la preda. Ah. E il codardo scappa. Mm. Quanti sono? Eh. Oh, 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 oh. Sei un uomo, siamo. Ci saltiamo. Sei il milico. 
sopra l'orlo di un abisso. La tua sopravvivenza dipenderà dalle tue scelte. Eh, La volontà capito. è una bussola che guida nei recessi dell'ignoto. Troverai la via per la salvezza? Speriamo. O ti perderai nelle tenebre per sempre? No, no. Non voglio mentire. Il futuro riserva decisioni difficili. Decisioni che influiranno sulle vite altrui. Gli esiti di queste scelte saranno chiari col tempo. Ma guarda Vabbè. che si rivede. Sarà impaziente di iniziare, allora non esitiamo. Come saprai, io sono il curatore, il custode dei racconti. Mm. Il mio compito è tenere traccia di tutto ciò che accade, delle scelte compiute e degli errori commessi. Questo è il mio personale archivio. La bocca di storie mai raccontate. Storie su amici e nemici, lealtà e tradimenti, vita e morte. Devi capire che non sono qui per aiutarti. Tuttavia, non disdegno le eccezioni alla regola ogni tanto. Scendere da soli nell'abisso è un atto di estremo coraggio o oh, estrema follia. Ma alcuni animi nascondono sorprese. Mi permetto di dare un breve consiglio. Nel corso della storia appariranno particolari immagini. Immagini che alludono a un possibile esito. È fondamentale comprendere il loro significato. Potrebbero evocare un futuro da evitare. Ma ahimè, le sabbie del tempo si sono esaurite. Ti aspetterò per celebrare i successi o i fallimenti. Vediamo, vediamo. E da qua in poi c'è l'inizio. Eh sì, questo è l'inizio. Vedete fino adesso è stato semplicemente un'introduzione. Un Iraq 2003. E già quanti anni sono passati. Quattro mila anni sono passati. Vabbè ma. Oh. Signore. Viaggiato bene? Eric, chi? Non del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo, tenente. Ma il tempo stringe. Certo, colonnello. È un piacere averla a bordo. I tecnici attendono il suo briefing non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Mm -hmm. Leggi questo. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Eh, dottoressa, Mario. Prima Guarda tenente le, le demolizioni, ma... Bene. Uh -huh. Passa alla riunione. Adesso. No, no, non no. so, non so. Ah, no. Che c'è Marin? Troppo stanco. Raquel King. Nick Kay, sergente forze di ricognizione. Potrebbe essere la nostra ultima volta. Dopo la sparatoria al cielo. Io mi grattavo. Ero distrutto. Eh, ma... Nelle ultime Sto settimane tu mi hai dato forza. Ma... Non so dove sarei senza di te. Ah, yeah. Guarda quanta forza che gli dà. Rachel King. Il colonnello King è arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito? Mm. 
Non sarebbe ora di dirgli la verità? Il marito? Rivestiti, eh. sistemati. Ah, yeah. Ehi, Recher, hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. È solo che non è il momento giusto. Tutte scuse, non c'è un momento giusto. Presto, Nick. Credimi. Presto. Mm -hmm. Ah, yeah. Questi bacetti. Mm -hmm. Ci vediamo al briefing. Merda. Un altro bacetto, ma... Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Solo qualche settimana fa Saddam se la spassava qui. Ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Uh, se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. <ride> Abbiamo la CIA... Abbiamo l'esercito, i marine, la DIA, l'aeronautica. Andiamo nella sala di <ride> Non manca proprio nessuno. Tutti vogliono fare la storia. Benedetta America. Ti vedo, vecchietto. Continua a darci dentro. Unisciti a me. Hai ancora da imparare. Dopo, abbiamo ospiti. Forse la fanciulla vuole rifarsi gli occhi mentre mi gonfio. Eh. Vuoi guardarmi da vicino? Ti vedo benissimo da qui, grazie. Ignora il caporale Merwin, Stupido, è un pochino, diciamo, rozzo. Ogni unità ha il suo buffone di corte. Bravo. Sergente Kay. Il tenente colonnello King, lo accompagno alla sala riunioni. Sì, vado a prepararmi. Mm -hmm. Ci vediamo dopo, Marine. Qual è il suo problema? Nick è cambiato ultimamente. C'è stata una sparatoria qualche settimana fa. Con una vittima civile. Nick ne ha sofferto. Può combattere? È un soldato, signore. Può farlo. Ehi, hey Joy, ti hanno messo dietro una scrivania. Vuoi che ci parli io? Non mi lamento. Dietro una scrivania ci si beccano meno pallottole. Questo è il famoso tizio del satellite? Il tizio del satellite. Eric King. Tenente colonnello Eric King. E tu mi sei sistemato. <ride> Dai pieno accesso al colonnello. Signore. Io te lo dico, quando la grande stronza lo verrà a sapere, andrà fuori di testa. Recele e io ci conosciamo. Eh. Sa che in guerra e in amore tutto è permesso. Eh. Signore. La grande stronza di cui parli è sua moglie. Ah, yeah. Complimenti, genio. Comunque ha fatto bene, pure per essere uscito diversi anni fa. Eh, signore, eh, eh, sono eh, desolato. Lei ce l'ha detto del matrimonio. Sì, beh, quello sì. Lavoriamo lontani da un anno. convenzionale. Quindi ora è la grande stronza? Ehi. Vedo che ha fatto carriera. A mia discolpa, usiamo il termine in senso un po' affettuoso. Sì. Bene, ti aiuto a sistemarti. Spero che la connessione regga. Lascio a te la parte tecnica. Attendi la squadra e ispeziona la sala di riunioni. 
La 1, Andrea Cunha, scegliere gli obiettivi della squadra, investigare di a gruppo, quando si vuole organizzare, coordinare gli sforzi, usare la propria esperienza per sperare a tenere e capire informazioni. Immagino che questa mamma amasse scatenarsi in pista. E se la sua compagna di ballo gli pestava un piede, via la testa? Beh, non mi stupirebbe. Forse alla fine ti concederò un ballo. Basta che non mi pesti i piedi. E vado. Operazione Iraq, gruppo... Oggetto attiva banditi di stretto saranno. Vabbè. Colonnello. Ah, moglie. Signora King. Eric è la mia squadra. Se vuoi fare un briefing. Devi chiedere a me. Avrei dovuto dirti che era stato anticipato. Colpa mia. Ma siamo in emergenza, non potevo aspettare. Come comandante della squadra devo essere aggiornata. Lo capisco, Rachel, ma il comando ha dato ordini precisi. Ordini? Ora sono io il comandante. Non volevo che lo scoprissi così. Sul serio. Ah, yeah. Mi spiace, Rich. Faccio molta fatica a crederci. Dal comando centrale. Conferma che il tenente colonnello King ha assunto il controllo dell'operazione. Mi serve che... accesso alla vostra rete. Non c'è che lei. Ti collego subito. Nome? Dottoressa Stokes. Puoi chiamarmi Clarice. Dottoressa Stokes, iniziamo la presentazione. Trovato qualcosa? Ma è arrogante la moglie, eh? Mi dà fastidio che c'è sta il terzo incomodo. Eh, che cazzo è? Sembra arte moderna. Sono immagini strettamente riservate del programma Kelus. Dovrei capirci qualcosa? È un sistema satellitare termico che ho sperimentato. Oh, incredibile. Prego. Sperimenti pure. Ti comporti sempre così ai briefing, caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi. Senza offesa. D'accordo. Le scansioni satellitari della zona di guerra hanno rilevato un possibile deposito sotterraneo. Ovviamente la scoperta richiede ulteriori indagini, ma nutro il forte sospetto che contenga le armi chimiche di Saddam. Mm. Ah, ti abbiamo beccato, bastardo. Il comando centrale ci autorizza ad attaccare la struttura e requisire le armi presenti. Le ostilità sono finite, ma ci sono sacche di resistenza repubblicana in tutto il paese. Potrebbero usare quelle armi in ogni momento, dobbiamo fare presto. L'esercito ci darà un passaggio in elicottero. All'arrivo il tenente Kolchek guiderà l'assalto alla struttura. Conquistata, condurremo un'ispezione delle armi. Ascoltate, c'è stato un cambio al vertice. Ma Rachel resta fondamentale per l'esperienza maturata sul campo e la conoscenza locale. Lavorerà con noi ed esigo che le mostriate il medesimo rispetto. Qualche domanda? Che cazzo stiamo aspettando? Forza! Quella zona lì è delle tribù, colonnello. Non li sottovaluti. È gente feroce. Presumo avremo supporto aereo. Nah, troppi velivoli ci farebbero scoprire. Faremo dentro e fuori, veloci. Sì, è quello che ha detto tua madre. Occhio, ragazzo. <ride> Se non wow. fossi uscito in tempo, potrei essere il tuo papi. <ride> ok, ora basta, Merwin. Signore, che ne pensa? Allora. Faremo tutto da soli. Se qualcosa va storto, stacco la spina e andiamo. Con il dovuto rispetto, credo sia un errore. Con il dovuto rispetto, tenente Kolchek, non spetta a te decidere. Tu che ne pensi? Merwin ha ragione. Se facciamo alzare troppi elicotteri sarà facile scoprirci. Se avete dubbi ne parleremo dopo. Non comunicheremo fino all'obiettivo. Se non rompiamo il silenzio radio in 24 ore, allora il comando invierà i soccorsi. In 24 ore succede di tutto. Smettila di lagnarti. Era solo per dire. È per questo che siamo in guerra. Questo è il motivo per cui lottiamo ogni giorno. Ve lo garantisco, signore e signori. 
Così impediremo a Saddam di usare quelle armi. Pronti tra un'ora? Andiamo a vedere loro Saddam. Andate pure. Andate in bacio. Clarice, puoi darmi una mano? Subito. Dai, Clarice. Non lo so, non mi torna. Il mio sesto senso pizzica. Oh, tesoro, senti, se vuoi ti do una bella grattata. Ti <ride> Dico davvero, ho un brutto presentimento. Succede eh, quando passi troppo tempo con Eric. Puoi fare niente? Scarico i dati aggiornati dal satellite. Così puoi restare sola con lui. Grazie, Clarisse. Ah, oh, voglia. Yeah. Eric. Dobbiamo parlare. Dai, yeah. Devo dirti una cosa. Non ho scelto io di prendere il comando della tua missione. Rage. Ci siamo. Il risultato di tanti anni di lavoro. Ci siamo. Mm -hmm. Questa è la grande occasione che aspettavamo. Eh? Non riguarda noi, Eric. Vorrei solo che tutto tornasse come prima. Eh, ciao. Già all'epoca. Le cose tra noi non andavano. Ecco fatto. Siamo stati peggio. Molto peggio. Dillo su. Non è cambiato nulla, Eric. Lo sai. Noi due... Non c'è uno e due, è finita. Ti prego, yeah. Rage. Non dire così. Gli sta a piedi mani. Non porti più la fede. Ehi, hey, fa più attenzione. Oh merda, scusa. Che cosa hai lì dentro comunque? Che cazzo è? Luccio ultravioletta. Oh, yeah. Per cercare mm. esplosivi. Dammi qua. No. Quanto manca al download, Clarisse? Mi serve subito. Cinque minuti sono abbastanza subito? Sto scaricando i dati. Controllo le mappe satellitari. La connessione fa schifo. Ce la faremo bastare. Firmi un 1348? Ho eh? un'autorizzazione. Poi... Certo. L'equipaggiamento. Controllano bene. Ricevuto. Da lui Afid invece là. E se la può tenere la. Attendi il download, parla con la squadra e ispeziona la sala e riunioni. riunioni. Andiamo qua. Andiamo a esaminare qualcos'altro Qua giù Giro Sì America oltre oceano Missione compiuta Il presidente Bush dichiara la cessazione dell'ostilità in Iraq Danny Sherman ha giustiziato Il figlio non collabora per le ultime ore Qua c'è qualcosa. Beh, questa l'abbiamo visto prima, ma è sbagliato. Eh. Questo pure mi sa. Eh. Questa sono cose che già abbiamo fatto. Che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Dobbiamo essere pronti. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri. Se vogliamo sentirci sicuri, portiamo più soldati. Mm. Caporale, soffri di vertigini? Ah. Andiamo. Sono un ricognitore. Sono addestrato a lanciarmi... Con il paracadute ad alta quota e in condizioni che farebbero piangere di paura chiunque altro. Sembri sicuro di te. Spero tu non sia solo chiacchiere. 
Funi da montagna. Fighetto del cazzo. <ride> oh, sempre sto file vado. Ma che cavolo, mi ha rotto le palle questo. Qua ci siamo stati. Siamo... Questo l'abbiamo visto? Mi sembra desigia. Questo l'abbiamo visto. Quanto cazzo manca sto download? È quello che penso. WP, signore. Fosforo bianco. Faranno da fumogeni. Tutto qui. Le useremo solo come copertura. È chiaro? È chiaro. È Saddam quello che infrange le convenzioni sulle armi. Non noi. di questo sacco no voglio capire se vede sto download o me lo dice lui quando è finito a vedere lui vai a vedere il download magari Aspetta. troveremo anche Ali il chimico in quel sito se è nei paraggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Circolano storie inquietanti sul confine. Davvero non vuole supporto. Potrebbe servire. Abbiamo il vantaggio del fattore sorpresa. Non voglio correre il rischio di perderlo. Signore, possiamo fare un passo indietro e ripensarci? Ho preso la mia decisione. Ti senti fortunato? Il cavallo dei miei si chiamava Fortunello. Mm. È scappato. No. Puntaci la fattoria. Sento <ride> che vinceremo tutto. Puntaci la fattoria. Invidio il suo ottimismo. Ecco. Download finito. Agli elicotteri! Partiamo. Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Tu che ne pensi? Sembra abbia altro per la testa. Solo lui, eh? Zain? Anna Gate! Zain? Prova Zain per lui sta alla stanza di Zain. Zain. Caro Zain, consiglio ha approvato la sua iscrizione alla Hype Gate University per i corsi di mitologia dell'anno. Settembre 2003-2004, che avrà inizio il 2 settembre 2003. L'offerta è vincolata all'accettazione dei termini di consiglio in caso di mancata di intenzione. Non... Ok, quindi questo è Zahim. Che qua? Ah, questo mi sa che è il regalo nostro. 
Sto comprando già il mio bambino sta diventando un uomo. Poi con te papà. Si esce qua che si fa qua. Oh. Ma qui non si va. Ma inquadratura è un po' strane. Eh ma sul tavolo eh. esplora bene aspetta aspetta allora. questo è anche il protestante eh. il cesso Mesopotamia Mitologia dell'antica Mesopotamia Vai Non aspettava i mortali i sumeri ritenevano che la volta celeste fosse composta da un complesso di cupole, ciascuna ricavata da un diverso minerale prezioso. La morte è eterna e incarnata. Da un dio del cielo, quella interme intermedia ospitava gli dei celesti, mentre la cupola inferiore era un piano de delle stelle. Il numero di strati poteva variare da 3 a 7. Il numero 7 possedeva proprietà magiche e ricor vabbè, ricorre più volte nella mitologia mesopotamica. Sette demoni, sette troni, sette spiriti, i sette cancelli degli inferi. Vabbè, non è che mi metta a legge tutto. C'è qui sotto. Oh, Robbie, si in Tani. Ah, bene. Che ha trovato scusa? Allo? Uh, Allo, Anna Salim. Salim? Salim Garkun. Abu Zain. Ah, Ehi, ragazzi, ho Zain ma. ma. ho Zain ma Ebnik. Sorry. Ehi, guarda, sorry, ho ma ma Non so se conviene a metti i sottotitoli parziali qua, ma. Come è meglio? La la Aspetta eh Postazioni Audio Sottotitoli Parziali Così capiamo quello che dice Se no Quello che è Asso che è Mi bene Il compleanno di Zaino Un regalo per lui Che bel pensiero Quando rientra Non puoi dirgli di tornare subito a casa Sta chiamando la vicina Non so quando torneranno Sai come sono i ragazzi Non importa allora Digli di tornare per favore No, no, merda. Non adesso. Capitano Bostri, Alan. Capitano, salve. Dobbiamo partire subito. Capitano, salve. È successo qualcosa? Stanno arrivando, stanno arrivando. Gli invasori sono in volo. Gli invasori. Capitano, la guerra è finita, abbiamo perso. Non c'è stato. Non c'è stata nessuna resa, in nome di Allah. Questa è la nostra terra e noi la difenderemo. Scusate, riusciamo a vederli? Chiedo conferma. Stanno arrivando, Salim. Dobbiamo allertare tutti gli uomini disponibili nel caso al terreno qui. Non posso, signore, devo trovare il mio figlio. È un ordine, soldato. Non una richiesta. È un tuo dovere. Capisco. Vai, Salim, vai. Arrivederci presto. 
Ora basta, dai. Dopo questo ho chiuso. Coyote 2, qui Mailman 21 Reale. In avvicinamento e pronti al silenzio radio. Aspetta, ti stanno preparando per riceverci. Ricevuto, grazie mille, passo. Ci vediamo dall'altra parte. A tutte le stazioni, silenzio assoluto, Coyote 2 chiudo. Scaldatevi ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi hey Merwin, che fanno tua madre il triangolo delle Bermuda? Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. <ride> Questa è una carina, dai. Ehi! Hey. Tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. <ride> Complimenti! Ce l'avevi pronta? Ti è piaciuta, eh? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione! Ehi! Hey, esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Tua mamma ti lascia portare donne a letto? Oltre a lei, intendo. Ehi, hey, Rachel. Ehi! <ride> hey, che cazzo ridete? Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWAX a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto. Contattare il CP ogni 4 ore. Ehi, hey, tutto ok? Uh. Sì, sto bene. Che ti frulla in testa? Solo qualche casino da risolvere. Tutto bene. Sono ok. Sono con te, Nick. Come sempre. Lo so. Tienilo a mente. Sempre fi. Sempre fi. Sempre fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I marini sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, forse. Però... Perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marin. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì, fratello. Ci credo poco. Urra! Urra! Wake. Wake. È passato, Wake, ma è rimasta Wake. Non perdete Capitano. di vista. Capitano laggiù. Senti, ci stanno a seguire. Allora è vero, i maiali volano. Stanno atterrando. State pronti, uomini. Jess, dove ti atterraggi? Ehi, Joey! E che cazzo l'hai fatto? <ride> Problemi su Twitch, ma c'è il tempo. Americani. Perché americano, uscite fuori. Alzate sopra la testa, non vi faremo del male. Alzate le mani sopra la testa, non vi faremo del male. Giù, giù! Faccia a terra, ora! Mani dietro la schiena!
Per me è imboscata. Tutta una finta, eh, vedo. Via libera! Libera! Perimetro sicuro. I prigionieri collaborano. Roger. Di al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Il raid è fallito. Questi non sono nemici, sono pastori. Tenente Kolchek, aggiorna, mi prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Ammesso ci sia? Che vuoi dire, tenente? Dobbiamo ancora setacciare la zona. Lo troveremo. È stato un rischio rinunciare all'effetto sorpresa. Ma ne è valsa la pena. Zero vittime, lavoro pulito. Grazie, signore. Tuttavia, eventuali miliziani potrebbero averci sentito. La squadra è pronta a tutto, colonnello. Tutto liscio. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. <ride> Posso interrogarli? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Andiamo. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Non so voi, ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì? Mm. Per caso è quel... intuito femminile di cui si parla? Sì, vuoi vedere che ma succede quando si incazza? Pronto questo. No, <ride> no vabbè, io ci scherzo. Non muoverti. Devo perquisirti. Assalamu alaikum, ya akhi. Lazim as'al su'al. Ora ti farò alcune domande. Rispondi sinceramente. Dov'è l'ingresso al silo? Lo faccio parlare io. Riposo, ci penso io. Te lo chiedo di nuovo, dove si trova il silo? Ma che diavolo è? Sembrerebbe un effice. Pagana, forse. Eda! Che cosa rappresenta? Lo scoprirai molto presto. Che stracazzo! In tu canna! Quanti siete qui? Ah. Ecco fatto, si è fatto male. Mm. Eh. No, col sangue risveglia. Mm -hmm. Ne ho abbastanza. Caporale! Tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Interroga i pastori per l'usso alla fattoria. Andiamo a per l'ustrava. Qui si esce. Dimmi dov'è il silo. Era armato, signora. Qui sono tutti armati. È un'arma bella grossa, fratello. Troppo grossa per proteggere le capre dei sciagalli, dagli sciagalli. Dov'è l'ingresso al silo? Fermo, tenente. È il solo modo per farsi rispettare da questi. Ho tutto sotto controllo. Altri prigionieri? Sì, sono di là. Andiamo. Non ero presa. Questa volta risponderai. Non perderlo di vista.
Ma chi è che fischia? Ma non lo so. Vedi, eh, gli hanno un altro, vedi. Mm. Allora, qua ti sta facendo vedere una scena che ti può accadere. Certo, avrei munizione, no? Di quello che potrebbe succedere, ovviamente. L'abbiamo già visto. Marine, voglio che se tracciate l'intera fattoria da cima a fondo. Ribaltate ogni letto, baracca o latrina. L'ingresso al silo deve essere vicino. Trovatelo. Andiamo là da quello. C'è un cazzo. Vuoi dire qualcosa, sergente? Guarda a terra. Cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce? No. Questa è una caccia alle streghe. E il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto. Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Sì, signore. Maschere Qui ci sono maschere antigas E quante so poi Rappresento il governo degli Stati Uniti d'America, siete nella merda fino al collo, per cui vi conviene dire la verità. Dov'è l'ingresso al siro? Sì. È eroina. Mm. Una sorpresa dopo l'altra. Questi sono criminali da quattro soldi. Che cazzo pensava Eric? Voglio che rovistiate da cima a ma... fondo. Ecco qua. Me lei, me lei. Stanno attaccando. Stanno attaccando. Stanno attaccando. Stanno attaccando. Pezzi di merda! Cazzo! Merda! Porca puttana! State giù! State giù! Sono sulla collina! Rispondi al fuoco! Vai! Non mi faceva sparare, ho provato ma... <ride> C'è mancato poco! Questo muore! <ride> che botta di adrenalina! Rachel! Dove sei? Rachel! Indietro! Sta indietro! E tu Caricati! Caricari! Caricari! Fanculo! Fanculo! E fanculo! Vieni! Si sono nascosti come zecche! Stanno avanzando! Recuperiamo giù! Sì, fanculo anche tu! Bruciamoli tutti col fosforo! Non si usa il fosforo sulle persone! Ma 
Dai, dovremmo tenerci per mano e cantare con Baia intorno al cazzo di fuoco! Sta zitto un secondo, cazzo, e lasciami pensare! Cosa c'è da pensare? Ci massacrano! Permesso di usare il fosforo? Falli bruciare! Ah. Ora li aggiro! Copritemi e portate Joy via da qui! Che faccio mica sto aspettando? È normale che la uso! No, ho sbagliato, cazzo! Eh no, va! Eh vabbè, ma... Eh. Dropkick a tutte le stazioni, silenzio revocato. Qualcuno mi aggiorni sul contatto, passo. Dropkick, qui ti gioi due, stiamo precipitando. Bersagli in zona d'atterraggio. Può andare peggio? Eh. Mm, penso proprio di sì. Prenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. No, no. Certo, sì. Ho ucciso perché doveva morire. Eh, stiamo, no. stiamo in guerra, scusa. Ti ah, conviene non sbagliare. Killer. Dove erano loro, guarda. Sì. E mo' si inizia, ragazzi. Mo ora si inizia. Perché fino, fino, ade avanti. fino adesso che stavamo a fa scusa. Ah, non abbiamo che vero. Grotto di sabbia, Nick. Ore 19.02. A me il fucile ce l'aveva ancora. Merwin! Jason! Unisciti alle forze alleate. Preme LB per accendere e spegnere la torcia. Ok, ci abbiamo la torcia sopra l'arma. Jason! Già, che c'è sta la torcia. Jason! Sono vicino, amico! Arrivo! Dove cazzo stanno? Sembra sempre di far giro un torno. Ah, andiamo nella. Ok. Dove cavolo sono andati tutti quanti? Mmm. l'animalaccio che ci correva dietro prima mm -hmm. 
Quelle sono immortali? Ah, pure. Eh, eh sono 3.000 anni. Mm. Cos'è? <ride> Anche mo ci fa bubu set invece fa. Dove cazzo siamo? Eh. Ti ricordi dove siamo? Eh sì, lì. Davvero incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Mm. Dalla padella alla brava. Dobbiamo tornare in superficie. Penso Udirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi. Questo posto non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di iracheni. Nick? Sergente, datti una svegliata. Occhi aperti. Sto bene. Solo non mi aspettavo di sprofondare sottoterra, cazzo. Dillo a me. Beh. Mi sembra una cosa normale, insomma. Ma hai mai è visto nulla del genere? Che diavolo di posto è? È là. Non so. Ne avevo quattro in storia. Ah, quattro storie. Eh. È più pesante di quel che pensavo, aiutami. Non ci riesco da solo. Hai smesso di allenarti? Ah! È Merwin! Ah! Cristo, ci sto provando! Smettila di contorcerti! Ah! È grave, perde sangue, dobbiamo tirarlo giù. Dai, tieni duro, ci siamo noi. Nick, no. mi serve qui. Taglia le funi. Ok, te non me lo faccio cascare. Mm. Fottuto, fottuto. Credi che non ti senta? Eh, quello che devo dove là. Te la camera io, ok? Eh. Resisti. Ma fine nello zaino. Prendi. Ti diamo un po' di carica, ok? Cazzo. Datevi una mossa. Tutto ok. Sta attenta. Sto attenta. Attenta. Piace, Gesù, vai, chi vai. ha preparato gli zaini? Aspettate un altro posto, lo giochiamo. Ecco fatto, uno e meno. Parita, però. Che cazzo è successo? <ride> Resta sempre sotto la luce, ma... Clarice! Che cazzo? Via, presto! Che ne è successo? Via! Che cazzo c'è là fuori? Non lo so, non voglio dire! Oh, oh, porca troia! C'è troppo sangue! Dobbiamo fare qualcosa! Lasciatelo! Premi, premi. Ma sta premendo! Ma ormai questo è, è andato! Dimmi la verità! Sarò sincero! Sei messo molto bene! Eh. Sta attirando quella cosa adesso di lui! Non sta fermo! Dacchi la cazzo di morfina! Sta zitto! Non fiatare di cazzo! Affogola, affogola! Ma come sta ammazzando? Eh... Dia c'è pan, dia c'è pan! Oh morfina, ma è più morfina! Facci piano, così lo uccidi! Vai! Siamo fottuti. Ti avevo detto di stare calmo. Ci vengono addosso. Nick, lo uccidi. Uh. 
Dai qua. Ammazza. Ciao core. Ciao core. Dic lo soffochi. Sì, ormai. Non c'è battito. Non c'è battito, cazzo. Eh? Non è vero. Ne ha fatto respirare, scusa, è normale c'è il battito. Ma è morto. Guarda, guarda. Andiamo. Vedrai come sparisce lui. Ma ce lo fatta. Eh, sicuro. Ecco. Oh, paura. Bello fresco fresco. <ride> Questo è il nemico. Mette le unità, rispondete. Ponete la posizione, passo. Dove sei? Menziona questo arnese? Capitano, dai. E tu? Non ti sento, ripeti il messaggio, passo. Capitano. Holy shit. Holy shit. Dar. Se mi ricevi. Dar, se mi ricevi, mi trovo, mi trovo in... Non lo so, siamo in una caverna, sto cercando un'uscita. Passo. È del suo paese questo, eh? Diamine. Non c'ha la pistola. Ha una K47 in mano e cerca la pistola. E eh, vabbè. Allora, oggi avevo altri programmi, un bel bagno ad ascoltare musica. Dobbiamo riunirci alle forze alleate. E invece no, tu dovevi bussare alla mia porta. Arrivano gli americani, dicevi. E guarda dove siamo finiti, chissà dove cavolo siamo. Ehi, c'è qualcuno? Come vedrai che arriva, non ti preoccupa. Ti fanno la festa. C'è qualcuno laggiù? Parlate. Mm. Hai visto? Ha visto? Hai visto l'inferno? Soldato. È stato trascinato fino a qua. No, va bene, un'altra volta, aspetta. Ah! Eh, mo sì. Senza fucile, senza niente però. Finisci dalle forze alleate. Eh sì. Spero che tu non mi crolli in testa. Eh? Né niente, né niente. Sono i clicker. Quelli di Resident Evil sono. Resident Evil e clicker. I clicker sono Resident Evil. No, mi sta sbagliando. Allo? Che c'è? Va chiuso. Di qua? No. Sì, ma guarda lo suo simbolo, guarda lo suo simbolo rotondo, va. Andiamo al simbolo. Guarda che non è un simbolo rotondo. Non mi dice niente da interagire, Mario. Ok, però tu qua devi stare attento su tutto, ma. Eh, lo so, ma mi diceva qualcosa, lo facevo. 
che non mi ci fa interagire un po' sto bagnetto vedi qua mi fa la luce allora mi piaciuta da in piacerebbe allora, una spinta a letto X ma qua devi correre se non sbaglio quindi ne resta sempre alla luce mm -hmm. la pistoletta oh, cazzo zona Chiudi, chiudi. Corri. Tappa. Chiudi, ma... No, infatti ho chiuso. Non mi lasciare. Allora... Oddio. No. Ho sparato, ma non so se ho preso. X. No, ho sbagliato. Invece di X ho speso un B. Vabbè, fammi faccio Ma... mangiare, non è un problema. Tizio. Guarda come mi guarda lui. Guarda quanto corre. Vedi che lui si ferma la luce. Sì, ho capito che si ferma la luce, ma tanto me devo fare una luce. Chi diavolo sei? Che cosa vuoi da me? Terremoto, non bastano questi. Eh, detto bene, ma. Non penso che si rialza con tutto il camion, no? voglio ridere. Mi cantiamo vittoria. A parte che ce ne stanno un milione di sti cosi, non è uno solo, quindi. tutto dove sono i marina non lo so è stato un attimo la terra ci ha inghiottiti hai visto il sergente che colcek l'ultima volta erano insieme ho provato qualcosa interferisce col segnale quella può essere un'uscita non saprei Non c'è alternativa, andiamo. Ora! Sei diventato autoritario? Ho un ruolo di comando. <coughs> Moschettone, rinvii, corda, luce. Merda. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Iniziamo. Iniziamo, iniziamo. Iniziamo con la coppietta. <ride> Questo è un bel salto nel buio. Abbiamo la fune. Guarda, c'è corrente. Io dico di scendere. Da quando fumi? Come? Accendino. Uh, questo? L'ho trovato in giro per la base. Ma oh, bugia subito pronta, eh? Pronta? E tu? Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Se non c'è niente, perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra. La gente tende a spararsi. In fondo è un'occasione per stare insieme. 
Eh? Abbiamo concetti diversi di stare insieme. Non ti ricordi vecchi tempi insieme? Allora, o di qua, o da verso Duale, là, poi. Cos'è qua? Mario, traduci. Eh. Non lo conosci tu questo qui? Eh. Hai fatto scuola di... come si chiama questa qui? Questa è Aramaico. Aramaico. Sembra vecchia. No. Vecchia? È antica. Caratteri con i formi. Sumeri forse. Chissà dove siamo. Dai Sumeri. Eh. Sì, sì. Sei molto ferrata in storia. I Sumeri con l'artigli. Questo che è Sumeri? No, è una scrittura cuneiforme. Uh -huh. Ah, questi scalini, quanto ce l'ho? Stiamo a scendere la cifra. Movimento stabile. Sì, regge. Così sicuri tutte e due. Ma questo come stabile? Ma lascialo, tanto non ti serve più ormai. Sei bravo a gestire lo stress. Che dice ma? Hey. Per te dove siamo? <ride> dice che mo so cazzi amari. <ride> Sono incisioni religiose. Potrebbe essere un tempio. Mm, abbiamo trovato una statuina. È Pazuzu. E chi? Pazuzu. Pazuzu chi? Pazuzu. Pazuzu. Non guardi i film horror. Dovresti conoscermi. È un demone sumero. C'entra mm. con le epidemie, credo. Epidemie e demoni, eh? Bene. Incredibile. Questo proprio non me lo aspettavo. E Maria va sul sul Bene, ci mancava. Credi si muova? Sembra bloccata. Andiamo là, va. Una... Ah, no, quello abbiamo fatto. Quindi scaliamo. Che dice? Esamina. Che c'è? Vuole saltare. Hai sentito? Ah, no, nulla. Nuovo. Forse qualcosa laggiù. Anche se distrutto questo posto ha un suo fascino. Chissà che è successo. Sono spari. Da dove vengono? Muoviamoci. Vedi qualcosa? Eh, Dante a fondo. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. La fune. Scendiamo. Atto c'è una corda che arriva para para lì per terra proprio, eh? 
Vai que a fala aposta, mano. Incredibile. Non siamo i primi qui. Diavolo. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Come hai potuto sbagliare così? Guardati intorno. Tutto questo casino per cosa? Un pugno di casse e barili? È una lezione. Lavorerò il doppio per riscrivere il programma. Kelus sarà ancora migliore. Credi non riesca? Non credi in me? Ora non ha senso pensarci. Concentriamoci sul presente e vediamo di uscire da qui. Quello che cos'è? Una depressione? Per le scosse? E per tu che ci serva? Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. Potremmo usare le lampade. La luce porterà a noi marina. Pensi funzioni ancora? Funzionerà. Ma serve benzina. Troviamone un po'. Mm. Ma attende la scelta. Eh? Ovunque tu sia, Nick. Spero tu stia bene. Scusa? Che hai detto? No, niente. Perché ti trovate? Dinamite. Sono bombe. A sì, tutte sì. le stazioni eh. qui, King, tu mi ricevete il passo. Crolla tutto. Infatti questo generatore serve proprio a quello. Qui King, a tutte le stazioni, mi ricevete e passo. Un bel registratore. Inizio a sospettare che neanche gli iracheni sappiano di questo. Posta, tazzi. Eh sì. Guarda la gente questa... temeva queste montagne questa mia Beh, non li trovi in salute la spedizione agli schiavi è stata rinviata abbiamo lasciato una, una parte dell'equipaggiamento a sono perché il pullman ha potuto permettersi soltanto la metà degli uomini e dei muli necessari gli operai si sono rifiutati di addentrarsi sulle montagne per l'irrazionale terrore di venire posseduti dai demoni nemmeno un aumento di due in aria a persona è stato sufficiente a convincere abbiamo lasciato il secondo generatore e la radio di scorta dalla gente dovremmo essere da te entro il 18 con i saluti di dobbiamo anno, accendere però. subito queste luci eh, ma? non vedo un cazzo di quale Vabbè, anno? Eh, non lo so mo... ma tanto non è che cambia ci cambia qualcosa a noi eh. non è decente oh esci da qua che cazzo ha fatto entrare qua dentro mo? ti penti di non aver chiesto il supporto ah, aereo ok non ha niente al solito mi legge nel pensiero Non lo devo essere perso. No, Vedi con che fretta hanno fermato la porta. Hmm. Si sa perché. Hmm. Beh, gli piacevano i fuochi d'artificio. Sì, sì, come no. Invece non si è proprio attivi. Questo mi serve. Come ho fatto a commettere un simile errore? Ecco la benzina. Ho tutte vuote, scommetto. Eric, dammi una mano con le taniche. Ah oh no. 
Ah, finalmente un po' di fortuna. <ride> Come va la gamba? Gamba? Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Io... mi sento ancora in colpa. Sono stato duro con te. Lo so, Rage. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Il serbatoio. Ah, merda. Perde. Che c'è? La valvola perde. Il tubo è fissato male. Si può riparare? Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Il nastro. Ci sei? Ci sono. Quello che hai detto alla base. Ti sbagliavi. Sì. Ne dubito. Che non è cambiato nulla. Ma io sì. Durante la nostra lontananza non ho smesso di pensarti. Eh, yeah. Non l'hai fatto anche tu? Eh? Neanche un po'? A me... Dicevo sul serio. A me tanto che ho scelto un'altra. È finita nel momento stesso dell'incidente. Non è cambiato nulla. Non è così che mi sento. Ma è così che mi sento io. Reggimi il tubo. Fatto. Aiutami col pannello. Guarda come sono. Bruciate. Ecco fatto. Pure questo. Non puoi essere un po' meno aggressiva. Sto lavorando. Perché abbiamo rinunciato? Ho tentato, ma non hai fatto nulla per trattenermi. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e... ho ignorato il resto. Il tuo lavoro è più importante di noi. Non potevamo prevedere l'impatto che avrebbe avuto. Rage. Dimmi a cosa pensi. Mi sei mancata, Rage. Non sai quanto. All'epoca... Non so, era tutto così confuso. Ora... Sembra più semplice. È il passato, Eric. Dobbiamo lasciarlo alle spalle e guardare al futuro. Altrimenti continueremo a girare a vuoto. Voglio guardare al futuro. Sì. Guarda in che condizioni stiamo. Dovrebbe sta a pensare andare. al futuro. Accendiamolo. Sta a pensare al futuro. Stiamo chilometri sottoterra. E luce fu. Vai alla radio. Eh sì, ma che aspetta che fa. Che luce fu. Se questi sono entrati noi potremo uscire. Diamo un'occhiata. Manca tre piedi di profondità. Ma arriva. Eh. Cazzo. Se 
siamo in mezzo. Meglio l'altra strada. Avanti. di tutto quello che succede agli altri per te com'è stata la squadra? come può un edificio così enorme essere rimasto nascosto? Eric, guarda qui uh, la mitragliatrice è qui uh, uh. è della seconda guerra mondiale gli anni della spedizione archeologica che cazzo è successo qui? Con chi ce l'avevano? Eh, con qualcuno di sicuro. Qualche mostraccio. Ma ti sei perso una, una luce? Ecco questo. No, l'ho fatto adesso. L'ho fatto, ma... L'ho fatto adesso ah. le, le, le mitra. Probabilmente avremmo fatto meglio uscire dalla caverna. Per come la vedo io, se qui c'era qualcuno, dai ci sarà anche un'uscita. Credi funzioni? Scopriamolo, ti va? Il nastro è aggrovigliato. Nessun problema, faccio io. Da quando non porti più l'anello? Dai, ah, yeah. Tu quando hai smesso di portarlo? Mai. È vicino al cuore. L'ho tolto quando sono andata via. Io guardo avanti. So ancora che significa questo anello. Mi capisce questo. Ti rivoglio, Rece. Ma io lo dico proprio. Fatemi una ragione. C'è un'altra persona. Aie. La cortellata proprio. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre. Per tutta l'umanità. Mary, non mi dispiace. È sparato. E là? Merda. Ah, quello è il nemico. Ah, 
scoprimi. Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano andare le cose. Mi ricevete qui, King? Contatto, contatto! Siamo sotto attacco, qualcuno mi salta il passo! Rachel! King, qui Mailman 2-1 reale. Ripeti, passo. King, qui Mailman 2-1 reale. Mi ricevi, passo! Cazzo! Ma passa là. Mm -hmm. Attendono a cascare giù. C'è qualcosa di semplice qui. Stai scherzando, è lì da un secolo. Non c'è scelta. Lo vedi? Sì, arriva. Vai Ti tengo, Rage. Ti tengo. No! 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 Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! Ma le culette ma casta a tenere con le palle! Eh? Andiamo! Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Ma stucca la corda! Guarda! Mi dispiace, Rachel! Mi dispiace! Ma che sta a tagliare? Sbaglio, non lo voglio tagliare. No! Mamma mia. Quale incubo sono sprofondate queste povere anime? Eh. La povera Rachel si è persa nelle tenebre. Legami che sembravano inscindibili sono ormai recisi. Il cuore è sempre il primo a cedere. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin e la notte è ancora giovane. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra. Forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, ghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. 
Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Uh, potrei permettermi un consiglio? Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Uh, diciamo di sì, va. Una scelta prudente, tutto considerato. Tempo fa incontrai un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge parole. Lunga e impervia è la strada che dall'inferno si snoda verso la luce. Ed è tutto per ora. Allora, ma io direi di fermarci qui. Eh. Ok, ragazzi, per questa live è tutto. A me il gioco piace. Sono molti Bello. colpi di scena, insomma, perlomeno tutta azione adesso. E quindi è fatto anche molto bene. Per essere un gioco abbastanza datato. E quindi, ragazzi, che dire? Ci vediamo la prossima volta, lo continueremo questi, in questi giorni. Eh, vi ringrazio per il supporto che ci state dando, vi ringrazio per aver visto la live, ci vediamo prossimamente ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, ciao! Buonanotte ragazzi!